കളവാനി ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നീ പേടിച്ച് കവുങ്ങിന്റെ മട്ടേ കയറിക്കാണ് പോടാ എന്റെ പട്ടി പേടിക്കും എന്റെ തളപ്പ് താഴേക്ക് വീണുപോയി ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിന് മേലേക്ക് ഇറങ്ങി താണാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളെ കാലൊക്കെ വളരെ മേലെയാണ് ഞാനെന്ന് നീ മേലെ തന്നെ ഇരുന്നോടാ ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് പോവാ വന്നതാ കാലം കുറെ ആയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മുതല വെട്ടിത്തിനാ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി നിർത്തിക്കോ മൂന്ന് മാസം കൂടിയുള്ളൂ കോടതി ഉത്തരവ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ എങ്ങാനും ഇതേ തൊടാ വന്നാൽ വെട്ടി നുറുക്കും ഞങ്ങള് നീ അങ്ങ് പുളുത്തു ഇനി മൂന്ന് മാസം ഇല്ല എന്താ നമുക്ക് കാണാം നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വേണം എന്റെ പട്ടി വരും ആണെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വേണം നിന്റെ ഒക്കെ കടം ഞാൻ ഹരിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്ക അത് അവൻ തന്നെ തീർത്തോളൂ നിന്റെ ഹരി തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി വന്നാലും നീ ഒന്നും കാണാനും പോണില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കാക്ക മലന്ന് പറക്കണം ഹരി തിരിച്ചു വരും കാക്ക മലന്ന് പറക്കുകയും ചെയ്യും നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വേണം ഓ നിന്നെ ഞാനല്ലേ ആദ്യം വിളിച്ചത് ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് നീ ആദ്യം കയറി വാടി ചേട്ടാ വൈകുന്നേരം വരെ എന്നാലും വരും തോന്നല്ലേ നമുക്ക് പോയാലോ നീങ്ങിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം എടുക്കണേ ഞാൻ അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ തിരുവാതിര കളിക്കോ പൂക്കളെ വട്ടം കയറിയതാ കിട്ടിയില്ല അല്ല പിന്നെ പക്ഷെ വന്നപ്പോഴേക്ക് അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ അല്ലേ ഞാനിക്കൂട്ടാണ് അമ്മമ്മയുടെ കളി അയ്യോ ഇവര് പോയില്ലേ പോയില്ലേ എന്റെ അനിക്കൂട്ട ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ എന്ത് നീ ആണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യായിട്ടാ തീവണ്ടി കയറുന്നത് പേടിപ്പിക്കാരിക്കണ്ട ഇതിപ്പോ ഹരി അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോയ പോലെ ആവുന്ന എന്റെ പേടി അന്ന് ഹരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അനിക്കൂട്ട ഒരു കൗണ്ടർ കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പിന്നെ കൗണ്ടർ മുട്ടുകാല് പറഞ്ഞ കയറ്റിയതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ അനിയേട്ടാ ടി വി കണ്ടത് ഹരിയേട്ടനാണെന്ന് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് ഒരാളെ പോലെ ഏഴ് പേരുണ്ടാവുന്നാ പറയുന്നത് അതാണ് കൽക്കത്തെ താമസിക്കുന്ന തെക്കേല ശാരദരത്തില്ലേ അവരെ മകൻ അനിക്കൂട്ടന്റെ അതേ ചായാണെന്നാ പറയുന്നത് അതിപ്പോ എന്റെ അച്ഛന് കൽക്കട്ട ഒരു ദൂരമേ ആയിരുന്നില്ല പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഹിന്ദിക്ക് പത്ത് മാർക്ക് തികച്ചും മേടിക്കാത്ത ചെക്കനാ ഇവൻ എനിക്കറിയാം അതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ഹിന്ദി പോലത്താതിരുന്നത് ഞാൻ പോയാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥ പണി പിന്നെ ആര് നോക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് കൃത്യനിഷ്ടല്ല ചങ്കർ സാറിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണത്തിൽ ഒപ്പിക്കണം ഒരാളെണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യും എന്താ പേട്ടാ നല്ല ചൂടിലാണല്ലോ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വേലക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ ആള് കെട്ടാല്ല ജാലക്ക് ഇടക്കൊക്കെ നിനക്കും പോന്നൂടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് എന്റെ മോളിപ്പോ വലുതായില്ലേ പപ്പേട്ടാ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ വല്ല മെയിൻ റോൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ സൂര്യയുടെ പടത്തില് ഹീറോയിൻ കൺഫേം ആയില്ല ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാലോ നമസ്കാരം ഓ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജോയേട്ടാ ഞങ്ങള് ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാ കൂട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് മധുസൂദന പണിക്കർ ദുബായിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ കളി പണിക്കർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ കപ്പലിന്റെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം പണിക്കർക്ക് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇക്കുറി പണിക്കർ അത് വാങ്ങുന്ന കേക്കുന്നത് ആളൊരു പ്രാഞ്ചേരനാ കണ്ടാറുന്നു ഈ വന്ന ബോസിനെ മനസ്സിലായി ഇല്ല ഇതാണ് ഗോൾഡൻ പാപ്പൻ ഓ ഇയാളെന്താണ്ടായി നീല തുമ്പിന്റെ മേളിൽ ജാഗ്രവാങ്ങാൻ പാപ്പനും മടിക്കൊത്തൊന്ന് തപ്പിയാ മതി 
പക്ഷെ അത് പിശുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ നാട്ടില് പാപ്പന കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പിശുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ആ ചെങ്ങായിന്റെ സ്വഭാവം ആ വണ്ടി നിർത്തി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടാനേ ഉള്ളൂ എന്തോ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നട്ടാതെ പാപ്പം കൂടില്ല നമസ്കാരം പാപ്പ ചേട്ടാ നമസ്കാരം ഡായിനെ ക്ലബ്ബിൽ പോക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നതാ ജോയിയേ തടിയൊക്കെ ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറഞ്ഞു ആ കുറച്ച് കൂടി ഈശോയെ ഇതാര് അവമ്മതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇക്കാന്നൊന്നും വിളിക്കല്ല പാപ്പം ചേട്ടാ പിന്നെ വിളിക്കാതെ നമ്മുടെ പേരിലേ ഗോൾഡൻ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ ഗോൾഡ് കച്ചവടം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അവമ്മതുക്കാ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരിൽ കാണാനും ഒന്ന് തൊടാനും കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് തേറി കാണുന്നോ അതോ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണോ ഒന്നും ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്ക എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ നീ വണ്ടി എടുത്ത് സീച്ച ഇത് കൂടെ വിട്ടില്ലെങ്കിലേ പണിപ്പ് ആളും മോനെ വൈഫ് മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ലം അഞ്ചാറായി രണ്ട് മക്കളാ മൂത്തവൻ അമേരിക്കയിൽ നാസായിൽ സയന്റിസ്റ്റാ അവൻ കിട്ടിയത് ഒരു നായര് പെണ്ണിയാ നായരല്ല മേനവനെ അവളും അവിടെ തന്നെ നാസയില് ഇളയത് മോള അവള് ബാംഗ്ലൂരാ ഡോക്ടറാ അവളും അതെ കെട്ടിയോനും അതെ അവരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ല കാലിക്കട്ട് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ടൈറ്റ് വരുമല്ലോ വന്നു അതായി ഷോപ്പിംഗ് മോൾ അങ്ങ് തട്ടാവും തീരുമാനിച്ചത് ഷോപ്പിംഗ് മോളോ അതേത് മോള് മോളല്ലടാ മാൾ കേട്ടോ അമ്മതുക്ക അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു കുരിശ് ഓ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മോഹൻ വിളിക്കുന്നു അമ്മ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ക്യാഷ് വേണമെന്ന് അമ്മായി പേര് കൊടുക്കാനാ അപ്പൊ രായനെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് എത്ര വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് വേണമെന്നാണ് പാപ്പ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആണോ എന്നാ ഞാൻ മാറ്റി എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വേണം എനിക്ക് പക്ഷെ അക്കൗണ്ട് മണിയെ തരാൻ പറ്റോട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ റായനെ മുഴുവൻ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിയാവില്ല അത് പ്രശ്നാക്കണ്ട നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായല്ലോ എൺപത്തഞ്ച് എന്താ നൂറിന്റെ മേലെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ എൺപത്തഞ്ചെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് അതങ്ങ് എഴുതി ഇരുകൂട്ടൻ സൈൻ ചെയ്യണം പണിക്കർ സാർ നാളെ അങ്ങ് ദുബൈക്ക് പോകും ആണോ എഴുതുകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ശീലമില്ലല്ലോ ജോയി എനിക്ക് വിശ്വാസം വാക്ക അത് ഞാൻ തെറ്റിക്കുന്നു തെറ്റിക്കുന്ന ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരു ഇടപാടുമില്ല ഇത് ഒരു ചടങ്ങല്ലേ പാപ്പ ചേട്ടാ ആ ചടങ്ങിന് എനിക്ക് കുറെ അയക്കേണ്ട മുതുക പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇന്ന് കൈ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ എടാ എൽദോസേ ഓ കഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കട ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയ അതിനാരും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആ പണിക്കർ സാറിന് നല്ല ബിരിയാണി വാങ്ങി കൊടുക്കുക അതിനെ താരങ്ങനെ കൊണ്ടോ ചിക്കൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അഹമ്മദ് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം പാപ്പ ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊന്ന് ഓ ഏതാ ഈ പിള്ളേര് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഓ ചൂണ്ടുകൂലിക്കാരായിരിക്കും രായന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കമ്മീഷൻ മാങ്ങ ഒരു ജുമായിക്കുള്ള ആളെയും കൊണ്ട് വന്നേക്കരുത് അവനോട് ഇവനോട് മറ്റവനോട് മറിച്ചവനോട് എന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് ആ ഇല്ല ആദ്യം ഹലാക്കൊന്ന് ഉറക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ടോക്കൺ ആയി തരുന്നു പേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരായാലും മിനിമം ഒരു ആറു മാസം ചോദിക്കൂലേ അത് വേണ്ട 
നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പണിയിച്ചാളാം എന്റെ രായനെ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാശ് വെച്ചിട്ട് സൺഡേല്ലേ പാപ്പം ചെയ്യാം ആരാണ് ഇത്രയും കാശ് വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക നാളെ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ക്യാഷ് റെഡി എന്റെ അമ്മദ് കൈന്ന് കിട്ടേണ്ടത് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടണ്ടേ നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് വരാം ഇങ്ങനെ കടും പിടുത്തം പണിക്കര സാറേ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഉള്ളോണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ആൾക്കാർ വേറെ ലൈനിലുണ്ട് ഞാനത് വിളിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുക അവര് ഏഹ് എന്നാ നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഇത്തിരി കഞ്ഞി കുടിക്കട്ടെ വിശക്കുന്നു എടാ എല്ലോസ് ചേട്ടാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പി ഇവിടെ എത്തും ആൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എടാ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷാ നീ എന്തുണ്ടിട്ട പറയണ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇവിടെ എത്തുന്ന കാര്യം തന്നെ രാൻക ഞാനും പറഞ്ഞത് ഇവൻ കൊള്ളാമല്ലോ എവിടെ നമ്മനെ കാശ് വരുന്ന പാളയത്തുന്ന ചേട്ടാ അതാ എത്തിപ്പോയി നിന്നോട് പാടാ കാശ് വെച്ച് ജോയി അത് പറയല്ലേ അവൻ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അറേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ അവൻ മിടുക്കനല്ലയോ എന്താ പോലെ നിന്റെ പേര് ജയപ്രകാശ് ബസ്റ്റ് നീ വാ ഇത് വേണോ പണിക്ക സാറേ എന്താ പ്രശ്നം ആ ചെക്കൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രാവിലെ കൊടുക്ക രാജമ്മ കൊടുക്ക ചെയ്യാനൊരു വാക്കിന് വിലയില്ലാത്ത ആളാ ഇന്ന് പറഞ്ഞാല നാളെ പറയാം അവസാനം പണിക്ക സാറ് നമ്മളുണ്ട് ഒരു കുഴിച്ചാടിച്ചു എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച തീരുമാനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പ്രൈസും റീസണബിൾ ആണ് സ്ഥലം സാറിന് കോഴിക്കോട് ഇതിലും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം ഞാനും പറഞ്ഞതാണ്ട് വിടാന്ന എന്താ അമൃത വേറൊരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സമതുപായിയുടെ ബാങ്ക് റോഡിലെ മാളും കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്ക അതും ഒരു ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ചെറ്റയായിട്ടുള്ള ഇടപാട് നീളം പോലും സാർ വരും ഓക്കെ എന്താണ് രായനെ ഗൂഢാലോചന തീർന്നില്ലേ പാപ്പ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വിളിച്ച് വിവരം പറയാം ഓ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നാ പിന്നെ ആവട്ടെ ഓ ശരി മിസ്റ്റർ പാപ്പ ഓ ഭൂകാരി പണ്ടൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര പെണ്ടൊന്നുമില്ല ആൾക്കാർ ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ബി ബി എൽ കാര്യം പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടില് നമ്മളെ റനീസ് റഹ്മാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വെച്ചോടല്ല ജി ടെക്ക് ഇവൻ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ബുൾഗാരിയാണ് ഇപ്പൊ അവിടുന്നും പോയി ബുൾഗാരിയായി ഇതൊന്ന് പണയം വെക്കണം അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ബാച്ച് പണയത്തിനെടുക്കുമോ പണ്ട് സീക്കോ റേക്കോ കാണെങ്കിൽ അക്കാലത്തെ ശരി ഒറിജിനലാണത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഹക്കിം ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടാണ്ട് മേഡിൻ ബേപ്പൂർ അപ്പോഴാണ് ഒരു ബുൾഗാരി പൊന്നാണെങ്കിലും പൊരുളാണെങ്കിലും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൻ കയ്യിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇന്റെ ഞരമ്പുകൾ പറയും മോനെ ഹക്കീമ പുന്നാര് മുത്തെ അത് ഒറിജിനലാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എടാ ഹക്കീമ പഹയ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരടുത്ത് പെരുമ്പിലാവിൽ ഒരു അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി ഉണ്ട് മൂപ്പര് താങ്ങൂർത്ത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലപ്പിള്ളേരെ കൂട്ടിയിട്ട് മലേഷ്യ പോയി ബാച്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടൈറ്റാനിയും സിറ്റീസിനെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ ചോറുമ്പോൾ തന്നെ വെക്കലാ പരിപാടി ഈ കൊച്ചിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതും കെട്ടി സുജാഹിമാരായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെക്കന്മാരെ പണി ഇമ്മാരി ഐറ്റംസിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കല കൽക്കപ്പമാരിയല്ലേ ടാഗ്യോറിന്റെ വാച്ചൊക്കെ കൊച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ശരി പണയം വേണ്ട എന്ത് വരുത് ഒരു ആറായിരം ഉറുപ്പിയക്കാണ് ഈ കബോൽ ആറായിരം രൂപയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടതിന് ഇതിന്റെ വില ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണ്ട പഴകിടയിനനുസരിച്ച് വില കൂടാൻ ഭൂമിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഏന്റെ മുന്തി ഐറ്റം പത്തായത്തിലുണ്ട് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഭൂകാരിന്റെ ഡയഗണോ സീരീസ് ആറായിരം രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗ്യാരണ്ടി കാർഡില്ല ബോക്സ് ഇല്ല പോട്ടെ വാങ്ങിയ കടന്ന് കവർ പോലും ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്
ആറായിരം തന്നെ ജാസ്തിയാ ആറായിരമെങ്കിലും ആറായിരം വരും ആദ്യത്തെ കച്ചവടം എത്ര സ്ട്രിക്ട് അതെ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഇനിയും ഇവിടെ എടുക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നല്ല മൂവിങ് ഉള്ള ഡ്രട്ട്ലിങ്ങും ബോമൻ മെർസിയും ഒക്കെയാ നിങ്ങൾ ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്നു കൂടി വില നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ചായക്ക് വരട്ടെ വേണ്ട ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഹോട്ടലേക്കുള്ള എളുപ്പം വഴി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഹോട്ടലിൽ തത്തിന്റെ പിന്നെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു തോട് ഡയലോഗ് കല പിടിച്ച് അങ്ങനെ പണിയാട്ട് പോയാൽ മതി ആദ്യം പാട്ടോ നിർത്തു എന്നല്ല വല്ലതും കേക്കുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പാട്ടല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു പാട്ടും കേക്കില്ലേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഈ പാട്ട് തന്നെ അതവിടെ പാടിക്കോട്ടാ അതിന് കായൊന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഇതും കൂടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇതെന്തത് അതെൻ്റെ സാധനം ബാക്കിയായതാ അതില്ലാതെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇനി വല്ല സാധനം കേടാകുമ്പോൾ അതില്ല അതല്ലേ ആ ആ രമേശ ആ ഒരു ചായ എടുത്തോ ആ ശരി ഞാൻ ഈ സൈതലിക്കാരൻ കണ്ടിട്ട് വരാം അല്ല എന്തെത്തപ്പം നമ്മുടെ ബാലിൻ്റെ കഥ ഒരു ചായ പറഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാൻ പോലും നേരമില്ല മണ്ഡലോടെ മണ്ഡല ഈ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നായ കുടിക്കാൻ മാറിയാ മനസ്സിലാവാത്തോലുള്ള പാട്ട് മറത്താനൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഈ ഗേറ്റിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച സിംഹത്തെ പോലെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ചെലക്കുമ്പോഴേ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയാത്ത എന്തോണ്ടാന്നറിയോ എന്തോണ്ടാ വേറെ എവിടെ പോയിരുന്ന് ചെലക്കാൻ സ്ഥലമില്ലോ ഓർത്തിട്ടാ ഏടാ പത്ത് പൈസ ഉപകാരം രണ്ടിനും കൊണ്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വരണവരും കൂടി മുടക്കാരിക്ക അവന്റെ ഒരു പാട്ട് ശേഷം <laughs> 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 അത് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ് അമ്മയിൽ അരക്കാൻ പറയട്ടോ അവളോട് അതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടോ ചെയ്താലിക്ക നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തരി സ്കൂൾ വിട്ടാലും നീ കുടിയിൽ കെട്ടാൻ പാതിരാവുന്ന കരുതുമ്പോ ഞാൻ അത് അമിനാൻ ലൈ കൊടുത്തു വിട്ട് ആ അത് നന്നായി എന്നാ സൈതാലിക്ക അതെ ഞാൻ നമ്മുടെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ പുറമുളപ്പിന്ന് ഒരു എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി ഇറങ്ങില്ലേ അതിലൊരു വീട് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും ഇത് വീടിന്റെ പ്ലാനാ വീടിന്റെ പ്ലാന് എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലവും നാലഞ്ച് വീടിന്റെ പ്ലാനോ ഒന്ന് വെച്ചാ മതിയല്ലോ ഇത് എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടെന്ത ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആളല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വീടുണ്ടാക്കിട്ട് മിക്സി പോലെ ഫാനൊക്കെ കേടാക്കി എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോ ഞാൻ ആണാക്കി തരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യണ്ട് ഇതിന് പറ്റൊരാളുണ്ട് എന്തായാലും തന്റെ ഭൂമി കണ്ണായ സ്ഥലത്താ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലോ ഹേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വെള്ളത്തിലെ ആൾക്കാരാ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോ എല്ലാരും ഫുള്ള് വെള്ളത്തിലാ എന്താ പ്ലേസ് എന്തൊരു കാറ്റാ ഉറങ്ങി പോവും ഉറങ്ങാനാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് അല്ലേ സാധാരണ നല്ലത് എടോ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കാറ്റൊന്നും വേണ്ട കസേലും അവിടെ കയറി ഇരുന്നാ മതി അപ്പൊ ഉറങ്ങി പോവും എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓഫീസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അതെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ വീട് വെക്കാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാനേ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ അമ്പലത്തിന്റെ പുറം പോക്ക് സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ വീട് വയ്ക്കും പല അത് പ്രശ്നമാണല്ലോ അയ്യോ ചതിക്കല്ല സാറേ എങ്ങനെയും ചെയ്തു തരണം ആ ഞാനൊന്നും ആലോചിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ആ രാമേട്ടാ ഇയാളുടെ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം താനിങ് വന്നേ ക്ഷേത്രം വക സമയമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ വീട് വെക്കാൻ സാറ് വിചാരിച്ച നടക്കും പക്ഷേ സാറ് വിചാരിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും വലുതായിട്ട് ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല അത് നന്നായി പിന്നെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഒന്നിട്ട് വന്നേ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് എന്ത് കൊടുത്താലും പുള്ളി വാങ്ങിക്കോളൂ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അത് മനസ്സിലായി എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിപ്പ എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കൈക്കൂലി എന്ന നിലക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല കാലവിളി നിക്കേ ഓ 
ഇത് ക്ഷേത്രം വക ഭൂമിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വീട് വെക്കുന്നത് ദേ ഇയാളെ കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നാണ്ട നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കൂല കേട്ടാ ഒരു ആയിരം രൂപ കിട്ടെടുത്തു ആ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ കണക്ക് പറയാ കേട്ടോ ബാല ചങ്ങതി ബാലിന് എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം ഉള്ളുവെങ്കിലും നല്ലൊരു പീസ ഏത് ഇപ്പ പോയതേ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാ ബാല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശദമായിട്ടൊന്ന്